Warum verpasse ich das alles immer? Also hat das doch was mit dem Spielgebild zu tun? Ich will mich nochmal sehen. Oh, du kurz, ich muss mich kurz kratzen. Ah, oh, Entschuldigung. Nie sehe ich mich. Mann. Nie. Hier lang? Da lang? Wo geht's hier lang? Ich glaube, wir müssen da lang. Und diesen Weg nicht folgen. Wir müssen hier lang und dann rüber. Wo wir das erste Monster gesehen haben. Nicht das hier. Da. Aber sollte nicht eigentlich eine Hexe sein? Oder sind das nur die Spiegelbilder der Dorfbewohner? Und die Hexe kommt gleich. Okay. Oh. Hier säuft jemand ab gerade. <lacht> wie, wie lange lag ich denn bitte im Koma, dass... Espen und dieser Eric so... So. Oh, ich hänge fest. Oh, ich dachte, ich so jetzt ab. Dass Espen und Eric so viel Zeit hatten, den ganzen Weg nach oben zu laufen. An den Wölfen vorbei. Hier vorbei. Und was da noch alles zukommt. Guck mal hier, Alter. Oh! Gott, da sind die Seelen eingesperrt, oder was? Ich bin weg hier. Human, help me. Holy shit. Hello? Human, I have waited. My mistress. Jesus, what are you? How are you still alive? There's nothing left of you. I am Garm. Guardian of the gates. Guardian of hell. The veiled lady. I was those things. Too old. Too weak. Unimportant. Help me. The veiled lady is hell? Are you really saying hell is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering, my despair. Oh, no. You want me to kill you? I can't do that. The rock above, the spire. Bring it down upon me, please. Oh, no. Ich will das nicht tun. Oh nein. Hä? Hey. Ich komme gar nicht hoch. Ich muss ja weiterleben. Ah, wahrscheinlich von der anderen Seite. Ach, der erinnert mich voll an Fufu. Die unendliche Geschichte. Das ist ein ganz das ist ein älterer Film, aber verdammt geil gemacht. Auf jeden Fall sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Thank you.
poor creature. Was ist hier nur los, ey? Wir sind hier was reingeraten, was wir nicht beschreiben können. Und hier liegt Thor's Hammer. Es tut mir so leid. Oh Mann, ey. Ich will nur meinen Sohn wieder haben. Just like it at home, Espen. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. I want it, Mom. No, come here. Oh, oh, oh. What? Jesus, what did you do? Oh, Espen, I'm sorry. I'm sorry, Espen. No, please. Why are you doing this? I didn't mean it. Oh, like. You have to tell them what happened. No, for God's sake. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know, I know. It, it just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together, okay? I love you. Please stop! Please! I didn't mean it! Don't show me anymore! You want a what? A divorce, goddammit! I want a divorce! Here it is at last. Fine. You're welcome to one. But I'm taking Espen. You're not taking my son! Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake! Whoa. Oh, when will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster. Scheiße. I'm telling you now. If you want a divorce, Espen is coming with me. No. You bitch. Please stop it. I quit. I give up. Just don't show me anymore. She's lying! I never hit her or Espen! I swear, please! Silence! Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever and must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, God damn it, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Please, I'll stop. Eric can have it. Yes. I can't. I don't want to see what comes next. Also hat sie gelogen. Wo der. Miss Dahl, can you come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now we're working on the assumption of suicide, but we were investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. I'm sorry. I'm so sorry. I wish I could take it back. It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son too. I would have done anything to keep him close. 
I just had no idea his father would. But it... I made one terrible mistake. And I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Krass. Also hat sie die Espen in den Arm gebrochen. Vielleicht zu, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie Espen noch nicht wirklich geliebt hat. Dann, aus Angst, dass Espen ihr weggenommen wird, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich weil sie Angst hat, Bindungsängste, hat sie gelogen und gesagt, er würde seinen Sohn schlagen. Was natürlich nicht stimmt. I'm not gonna make it. Und dann hat der Vater es nicht mehr ertragen können, ohne seinen Sohn zu leben, weil alles auf eine Lüge aufgebaut worden ist, aufgebaut worden ist und hat sich dann selbst getötet. Das ist ein ziemlich hartes Pflaster, was, mit was, sie, was sie da trägt. Also alles auf eine Lüge aufgebaut. Schaffen wir es noch rechtzeitig, unseren Sohn zu befreien? Warum gehen wir weiter? Warum haben wir die Möglichkeit, weiterzugehen, wenn sie sagt, ich gebe auf? Eric kann ihn haben. Warum sagt sie das, aber geht trotzdem weiter? Warum gibt sie ihn auf? The Sacrifice 1. Erics Geschichte. Egel stieg herab und erzählte den Menschen, was getan werden musste. Doch sie weigerten sich und schrien ihn an. Sie griffen ihn an. Niemand würde seine, sein Kind aufgeben. Doch inmitten des Tumults stand Eriks Sohn auf und meldete sich freiwillig. Erik versuchte ihn zurückzuweisen, aber der Junge blieb standhaft. Die Leute drängten nach vorne und trieben sie den Berg hinauf. Erik, die Augen voller Tränen, brachte sein Sohn zum Abgrund, küsste ihn dreimal auf den Mund und warf ihn, ihn in den klaffenden Schlucht des Wolfes. Was ist hier los, los, ey? Warum macht er das? Was sind das hier für fucking Bäume, die man so dumm gucken mit der Axt im Kopf? Schaffen wir es überhaupt noch rechtzeitig? Wir waren jetzt knapp. 24 Stunden würde ich jetzt nicht sagen. Ich guck nochmal hier nach. Ist hier irgendwas? Ne, gut. Und wir müssen uns beeilen. Da steht ein Haus, was weit runter fällt. Auch nice. Wahrscheinlich wird auch gleich ein Wolf kommen oder sowas. Irgendwas gibt wirklich. Irgendwas wird gleich passieren. Und was diese Kristalle sind, würde ich mir gerne mal wissen. Vielleicht, hab ich, vielleicht haben sie, wurde schon mal gesagt, ich habe es aber nicht ganz mitbekommen. Warte mal, was ist denn das da ganz hinten? Da kommt man ganz hinten ein Riesengebäude, ey. Hier ist sowas wie Rippen von, von was ist das hier? Aber wie lange war ich da im Koma bitte, dass die den ganzen Weg hier gelaufen sind und es auch noch rechtzeitig nach oben geschafft haben? Irgendwas? Oh. Vidar, you started all this. Ist aber nicht echt gewesen, oder? Oh, 
Boah, guck dich das mal ein riesen Schiff da hinten an, ne? Holy Christ. Oh my God. The wolf is real. 